опитваме се да помогнем на хора, основно от ромски происход, да започнат собствен бизнес, да издържат семейството си. Това, което им осигуряваме е възможност да си закупат земя. След като закупат земята и развият земеделието, имат възможност трактори да закупат, тъскотайни активи. След присъединяването към Европейския съюз, на тези, които са по-млади, също им помогнахме да разработят бизнес планове и да кандидатстват по програмата за селските райони. Когато видим, че в дадения район има проблеми, които са общи нали, за всички земеделски производители, примерно нападения на болести, неприятели, организираме също обучение. Че трешовата муха така на тречината. Има четвичета. И ако има голямо заразяване, те гният бъртлицо. Това, което видяхме, е агронома на фундацията. Димитър Георгиев даде консултации на двама участници в програмата, Асен и Милко. Значи, тези консултации се дават постоянно по време на сезона, който се отглежда. Целта на тази консултация, която вие видяхте, е подготовката на дърветата за зимния сезон и планиране за следващата стопанска година. Програмата да почне с подпомагане на земеделски дейности и земеделие, обаче в процеса на работата се видя, че често пъти в махалите, пък и в местните общности имат нужда от други услуги. Хубавото на тези альтернативни дейности, особено когато са комбинирани с земеделие, е, че те осигуряват един постоянен доход в семейството. В момента се намираме в къщата на един от участниците в програмата, трето поколение. Започнахме да, да работим с а, нейния дядо, който се занимаваше с земеделие и беше един много добър плодар. Нейната идея е да развие, да отвори кафене и място за бързи закуски. На 28 години съм и съм от град Перощица. По образование съм медицинска сестра и в момента работя като медицинска сестра в детска онкохиматология в град Пловдив. От една година реших да се занимавам и с бизнес, нещо като страничен доход. И за това в момента подготвям кафе сладкарница в Перовтица. Моето семейство се занимава преди с земеделие. Тя е работил, отглеждала е Луизиана и е работила много силно в тази насока. Баща ми също, но аз реших малко да се занимавам с по-модерно нещо от тях, за това и да направя това кафе. До момента програмата сме подкрепили 180 семейства, като това, което е направено като инвестиции, осигурява доходи на около 450-500 човека. И нашата философия е ние не им казваме на хората какво да правят, просто им помагаме те да осъществят своите мечти и своите инициативи. Ефектът от програмата се разпостира не само върху семейството, но и върху цялото общество или за местната общност. Тези неща, които финансираме, често пъти водят до услуги, нали, предлагане на услуги, които преди това не са предлагани. Нали, примерно един фризиотски салон, един магазин за хранителни стоки, кафе не. Имах едно предложение наскоро от една моя комишика, която живеем тук на три къщи до мене, която предложи да дойде да ми работи в кафето. Това за мен беше голямо постижение да дойде българка и да поиска от мен работа да работи в моето циганско кафе. Започнахме да работим и с читалища, училищата, нали, даже и с религиозните организации. Програмите, които са за а, подкрепа, на изолирани общности, много често са краткосрочни. Това, което трябва да се прави, е дългосрочност на действията и на работа. Защото да се получи изолация, да се получат ниски доходи, има сериозни проблеми, които много трудно могат да се решат в рамките на 2-3 години. 
и много трудно може да се решат даже и в рамките на едно поколение. Но когато има застъпване на първо е дългосрочно се гледа, има застъпване на поколенията, работи с цялата общност, с семейството, в дългосрочен план се получават резултати, които са устойчиви и трудно има връщане назад към времето на изолацията. Вяра, семейство, доверие, общност. Значи няма ли общност? Много трудно може да се развива и индивидуален бизнес. Имаш ли общност? Индивидуалният бизнес върви и общността върви. То е добре за всички. Тъй като съм от ромски происход и сега вече от няколко години живе една център на Перочица, реших да направя това кафе, за да може българи и роми да се обединим заедно на чаша кафе.